Hello, my dear friends. My name is Ranjit. Hopefully, friends, you all are well. Today, we will discuss IELTS speaking part one, and uh, the topic is a library. This video is going to cover four questions related to the topic, namely library. So, please try to be all ears to me. And in the end, if you liked my answers of questions related to this topic then please hit the like button now without having much delay let's get started now first question related to this topic that is do you often go to library being a voracious reader i love visiting library almost every day almost every day mai visit karta hu acha lagta hai mujhe uh, visit karna library uh, being a voracious reader वैशियस रीडर इट मीन्स के जो हु लव्स टू रीड अलॉट हु लव्स टू स्टडी अलॉट स्टडी करना रीड करना बहुत अच्छा लगता है बहुत इंजॉय करता है वो पर्सन उस पर्सन को बोलेंगे वैशियस रीडर ओके ऐसे ही वैशियस ईटर होता है जिसे खाना बहुत पसंद होता है ओके खाना वो इंजॉय बहुत करता है खाता बहुत खाता है और वो इंजॉय करता है ईटिंग ओके सो ऐसे ही सिमिलरली वैशियस रीडर ओके सो वैशियस रीडर होने के नाते मुझे अच्छा लगता है लाइब्रेरी को जाना ऑलमोस्ट एवरी डे ओके रेगुलरली there i gain a broad load of information regarding not only my academic topics but also other general topics there i gain ya fir get aap bol sakte ho ya fir acquire okay prapt karti hu broad load of information ya fir aap bol sakte ho a lot of information kafi information regarding kiske regarding not only na keval mere jo academic सब्जेक्ट्स हैं ओके एकेडेमिक टॉपिक्स उनके रिगार्डिंग बट आल्सो जो अदर दूसरे जनरल टॉपिक्स होते हैं उनके रिगार्डिंग भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है मोर ओवर इसके अलावा देर इज पीस एंड क्वाइट पीस एंड क्वाइट इट मीन्स के बहुत शांति होती है चुप्पी होती है वहाँ पे देर इज पीस एंड क्वाइट इन द लाइब्रेरी वहाँ पे पीस एंड क्वाइट होती है ओके okay? बहुत ज़्यादा शांति होती है चुप्पी होती है आई एम एबल टू कॉन्सनट्रेट फुली और इस ऐसे मैं कंसंट्रेट uh, कर पाता हूँ फुली कंसंट्रेट कर पाता हूँ ओके कंसंट्रेशन फुल बनती है कंसंट्रेट फुली कर पाता हूँ ना नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू यूजुअली डू इन द लाइब्रेरी अपार्ट फ्रॉम रीडिंग माय स्कॉलरली सब्जेक्ट्स जब फिर आप बोल सकते हो एकेडेमिक सब्जेक्ट्स ओके स्कॉलरली सब्जेक्ट्स इसका मीनिंग है कि एकेडेमिक सब्जेक्ट्स जो सो इनके इन्हें रीड करने के अलावा इन द लाइब्रेरी आई जनरली मैं आम करके जो आम तौर पे जो रीड करता हूँ ओके okay, जो इसके अलावा रीड ये एकेडेमिक बुक्स रीड करने के सब्जेक्ट्स uh, रीड करने के अलावा स्टडी करने के अलावा इन द लाइब्रेरी आई जनरली रीड न्यूज़पेपर्स पढ़ता हूँ ओके मैगजीन्स एंड नावल्स नावल्स ऑफ माय ग्रेट इंटरेस्ट जिनमें मेरा काफ़ी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है ऑफ माई ग्रेट इंटरेस्ट ना लेट्स लीड टू थर्ड क्वेश्चन दैट इज़ Did you go to library when you were a kid? जब आप किड थे आप जाते थे लाइब्रेरी को वेल आपने विजिट किया I have a memory like an elephant. मेरी memory है like an elephant. A person whose memory uh, like an elephant, it means के uh, that person has a very sharp memory. काफ़ी sharp memory है okay? Uh, तो ऐसे person को बोलेंगे memory like an have a memory like an that person has a memory or uh, i have a memory like an elephant therefore is tarah se ya fir hands aap bol sakte ho for this reason i can precisely recall is uh, aise main precisely ya fir aap vividly bol sakte ho kyunki meri memory hai like an elephant so main vividly achhi tarah se main recall kar uh, kar sakta hu remember kar sakta hu ya kar sakti hu that i never visited library during my childhood ki maine kabhi bhi library ko visit nahi kiya during my childhood childhood mere childhood ke dauran i used to attend extra classes main यूज टू जब आप बात कर रहे हो पास्ट के बारे में सो यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट सो वी आर यूज टू यूज यूज टू और वुड आप यूज कर सकते हो सो आई यूज टू अटेंड एक्स्ट्रा क्लासेस सो मैं एक्स्ट्रा क्लासेस अटेंड करती थी ओके यूज टू अटेंड एक्स्ट्रा क्लासेस इन माई स्कूल मेरे स्कूल में इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द लाइब्रेरी सो लाइब्रेरी को जाने की बजाय मैं क्या करती थी जब करता था आई यूज टू अटेंड एक्स्ट्रा क्लासेस ना दिस इज ब्रिंगिंग मी टू द लास्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन इज डू इंडियन किड्स ऑफन गो टू लाइब्रेरीज इन माई परसेप्शन या फिर आप बोल सकते हो इन माई ओपिनियन इन माई बिलीफ ओके या फिर आई ओपाइन आई बिलीव 
ओके इन माई अकॉर्डिंग टू माई परस्पेक्टिव सो इन माई परसेप्शन इन माई ओपिनियन मेरे ओपिनियन के अकॉर्डिंग इन दिस डे एंड डेज इट मीन्स इन दिस मॉडर्न टाइम इस मॉडर्न टाइम में किड्स लव सर्फिंग द इंटरनेट सो जो बच्चे होते हैं किड्स ओके वो उन्हें इंटरनेट सर्फ करना इंटरनेट यूज़ करना उन्हें अच्छा लगता है दे लव सर्फिंग द इंटरनेट रदर दैन गोइंग टू लाइब्रेरीज लाइब्रेरीज को जा जाने की बजाय उन्हें इंटरनेट चलाना जो कि सर्फ करना सर्फिंग द इंटरनेट वो उन्हें ज़्यादा बाता है अच्छा लगता है दिस इज़ बिकॉज ये क्यों है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स सच एज स्मार्टफोन्स विद प्लेंटी ऑफ अमेजिंग फीचर्स सो ये क्यों है क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं सच एज जो स्मार्टफोन्स ओके इनकी जो होती हैं विद प्लेंटी ऑफ अमेजिंग फीचर्स इसमें जो अलग अलग अलाउड ऑफ प्लेंटी प्लेंटी ऑफ इट मीन्स के मैनी अलाउड ऑफ जो अमेजिंग वंडरफुल फीचर्स होती हैं सो so, ये जो स्मार्टफोन्स होते हैं विद प्लेंटी ऑफ जिनमें प्लेंटी ऑफ अमेजिंग फीचर्स होती हैं इंटरेस्ट या फिर फैसिनेट आप बोल सकते हो जुवेनाइल्स या फिर आप बोल सकते हो किड्स सो ये इंटरेस्ट करते हैं या फैसिनेट करते हैं ओके जो मतलब जो चिल्ड्रन हैं बच्चे हैं इनमें इंटरेस्टेड फील करते हैं ये इंटरेस्ट करते हैं या फैसिनेट उनको प्रभावित करते हैं वो इंटरेस्टेड फील करते हैं इनमें सो जुवेनाइल्स या फिर आप बोल सकते हो किड्स मोर देन द लाइब्रेरीज सो जो इसका रीज़न ये है कि जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं जैसे सच है स्मार्टफोन्स विद प्लेंटी ऑफ अमेजिंग फीचर्स ये इंटरेस्ट करते हैं या फैसिनेट करते हैं जो एनाइल्स को किड्स को मोर देन द लाइब्रेरीज ये ज़्यादा करते हैं देन द लाइब्रेरीज लाइब्रेरीज के एज कम्पेयर टू द लाइब्रेरीज सो ये स्मार्टफोन्स जो होते हैं वो इन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट करते हैं इसलिए जो बच्चे हैं यूज स्मार्टफोन्स ओके सर्व द इंटरनेट So friends that's all about these questions if you like my answers then please hit the like button and if you want any video on a particular topic then please feel free to mention in the comment section thanks for watching and happy learning